সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আর টিভি শুক্রবার সকালে নিয়মিত আয়োজন স্যাবলন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য এই পর্বে আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর জিনিয়া জাফরিন আর আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো তা হচ্ছে অস্টিওপোরোসিস বা হাড়ের ক্ষয়রোগ এই নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন দেশের একজন বরেণ্য অর্থোপেডিক সার্জন সাথে আছেন প্রফেসর আমজাদ হোসেন চিফ কনসালটেন্ট অর্থোপেডিক ডিপার্টমেন্ট ল্যাবিড স্পেশালিস্ট হসপিটাল আসুন স্যারের সাথে পরিচিত হই এবং জেনে নেই হাড়ের ক্ষয়রোগ নিয়ে টুকিটাকে অনেক কিছু मानुषर मध्य मानस बुजते सत्य हाड़े मध्य व्यापक भाव तो पुरुषरासठर पेड़ ग ये समस्या भोगे एवं अस्टोपोरोस हम जो हाड़गुलो नरम हो जाए हाड़ माँस पेशीगुल दुरबल होते थे ताड़े पोरोस बेड़े जाए हाड़े तो एक काठामो शर के तो धरे रखे ये हाड़ी ये दुशो छयटी हाड़ आश पंचाशी माँस पेशी आव प्राय तीन सौ त्रिसटर मत सन्धि अस्थि सन्धि मैं जयंट आ ये जयंटगुलो एवं हाड़ और ये माँस पेशी मिलाए तो बडिर काठामोटा ना एन जदि कोल्डिंग कलमगुलो थे तरह पिलारगलो थे जो भाव दुरबल हो जाए तक तो स्वाभाविक भाई बिल्डिंग काठामो धरे रखते पर तो से कारण ये एत जोर देवा है और ये अवारनेसटा सचेतनता तैरि करते विश्वव्यापी मैं ये विश्व स्वास्थ्य संस्था ये एक डे हिसाब से मानुष सबा ओ दिन तरह आगे पीछे भावे सारा बसव्यापी भावे जाना के हाड़े परिवर्तन हमें यहाँ के ठेकाते हैं भलो सुस्थते আমরা এই প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে স্যার আমাদের কিছু পাবলিক কোশ্চেন আছে আসুন কোশ্চেনগুলো দেখে আসি আমি গত কয়েক বছর আগে আমার হাতে অ্যাক্সিডেন্টে হাতে ব্যথা পাই এবং এই জয়েন্টে ব্যথা পায়া আমি ডাক্তারি ওষুধ খাওয়ার পরে কমছে তারপরে আবার ব্যথা হয়া এখন আমি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করতেছি স্বাভাবিক স্বাভাবিকভাবে হাত নাড়াচাড়া করতে পারছি না এই অবস্থায় স্যার আমি পুনরায় परामर्श <laughs> अच्छा डॉक्टर जेनिया प्रथम व्यक्ति जिन कथा बोलें उन्नी जो हमारे ये मन हे कथाते मैं वो हम तो इतिहास बोली तईना रुगर इतिहास खूब गुरुतवपूर्ण तो वोन मन हे एक फ्रोजें शोल्डार फ्रोजें शोल्डार तो हलो जमन जी देखा स्कंध वही जिनटा थे वोने नीचे एक बैठा है सामान्य एक কিন্তু উনি রাত্রেবেলা ব্যথাটা বাড়ে আর হলো যে হাত মাথার ওপরে তুলতেই পারে না এবং একটি আঘাত লেগেছিল ছোটোখাটো আঘাত হোক বা বড় আঘাত হোক হাড্ডি ভাঙে না বা মাংস পেশেও বড় রকমের কোনো থেতলায়ও যায়নি কিন্তু ওই আঘাতটার পরে স্বাভাবিকভাবেই ওইটা তৈরি হয় আরও বেশি হয় যারা ডায়াবেটিসে ভোগে যারা ডায়াবেটিসে ভোগে বহুমূত্র রোগে ভোগে তাদের এইটা খুব বেশি হয় সবসময় মনে রাখতে হবে কিংবা একটা বয়সে এসে एक बस एक आघात लागल उफ व्यथा करते कदम हाथ नाड़ो ना मैं पुरो मैं बडी मैं वो आपार लिम बोली हमें तो रईट आपार लिम लेफ्ट मुभमेंट ना कर जो व्यथा कर आटकिए रखा है बला है जो नड़ते तरह भलो लागे ना तक ये शुरू है फ्रोजेन शब्दी एस से फ्रिज थे जेमन माँस मस तो सब तरकारी 
এটা সেটা ফ্রিজে রেখে দিই রেখে দিয়ে আমরা ঠান্ডা রাখি তো ওই এটাকে বলা হয় ফ্রোজ করা বা ফ্রিজিং করে রাখা আমাদের যে পেশিগুলো আছে ক্যাপসুল আছে স্ট্রাকচারগুলো সবগুলো মিলায় একটার সঙ্গে একটা অ্যাডহারেন্ট হয়ে লেগে যে ওটাকে আটকিয়ে দেয় এখন এই ফ্রোজেন শোল্ডার থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র রাস্তা এটা কিন্তু কোনো রোগ না এটাকে ওনাকে সাহস দেওয়া যে এটি কোনো রোগ না আপনি ধীরে 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 নাড়ান সামনে পেছনে আমরা বলি পেন্ডুলাম মুভমেন্ট দেয়ালের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও মা হাত আঙুলের উপরে মাকড়সার মতো আস্তে আস্তে উপরে ওঠার চেষ্টা করেন দুই হাত দিয়ে তারপরে আর ইভেন কি যদি সে হাত ঘুরাতে পারে হুম এই সামনে পিছনে ঘোরালো আবার পিছনে সামনে ঘোরালো মানে আমি বলি যে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে চোদ্দ ঘন্টাই আপনি নাড়ান এবং উপরের দিকে উঠাবার চেষ্টা করেন ধীরে 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 প্রথমে ব্যথা বাড়বে তারপরে ব্যথাটা কমবে একটু হালকা গরম সেঁক দেন কিন্তু মনে রাখতে হবে গরম সেঁকটা খুব বেশি দিলে কিন্তু পুড়ে যায় অনেকে কিন্তু ডিরেক্টলি গরম সেঁক দেওয়ার চেষ্টা করে হয়তো কাপড় গরম করে বালুর ব্যাগ গরম করে হট ওয়াটার ব্যাগ দেয় ডিরেক্টলি দেওয়া যাবে না ইন বিটুইন একটা তোয়ালা একটা গামছা একটা একটা কিছু দিতে হবে মানে মধ্যখানে তারপরে লাগাতে হবে স্কিন আর স্কিন পড়ে যাবে আরেকজন ভদ্রলোক যে উনি বলেছেন যে ওনার ব্যথাটা এই নে মানে আমাদের নেক থেকে ঘাট থেকে শুরু করে নিচে নেমে নিচের দিকে নেমে আসে এটি উনি ঠিকই বলেছেন এটা কিন্তু আবার ফ্রোজেন শোল্ডার না এটা হচ্ছে নেক পেইন সেজন্য নেক পেইনের জন্য আমাদের প্রচুর মানুষের ব্যথা একদম ভেতরে ডিপ বোরিং পেইন হয় অনেক মাংস মানে অনেকে বলতো আমাকে জ্বালা করতেছে ভেতরে এবং সেটি আঙ্গুল পর্যন্ত যায় তখন মনে হবে যেন কেমন যেন অস্বস্তি ভাব ইংলিং নাম নেই শির 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 করে তখন ভয় পেয়ে যায় তো এটিও আমি বলবো ভয়ের কোনো কারণ নেই ওনাকে সাহস দিতে হবে পাতলা বালির ব্যবহার করতে হবে এবং আমরা চাই যে ঘাড়ের মাংস পেশিগুলো একটু শক্তিশালী থাকুক সেই জন্য নিয়মিত মানে সামনে সোজা আবার পিছনে ডান দিকে বাম দিকে এভাবে এভাবে যদি এক্সারসাইজ করা যায় তারপর বাধা দিয়ে দিয়ে বাধা দিয়ে দিয়ে আমরা চাই মাংস পেশিগুলো মেখে শক্তিশালী থাকলে ব্যথাটা চলে যাবে এখন তারপরে যদি না যায় তাহলে একটা এক্সারসাইজ বেসিক্যালি করতে পারে তারপরে ফাইনালি মানুষ দৌড়ায় একটা এমআরআই করায় যেটা কোনো জাস্টিফিকেশন নেই কিছুই প্রথমে আগে আমরা বেসিক টেস্টগুলো করে দেখি তার কোনো অন্য কোনো কিছু পাওয়া যায় কিনা একটা টেস্ট বেসে রক্ত পরীক্ষা করলাম একটা সিম্পল এক্সরে আপনি নেক করলাম করে আমি টেস্ট করে নিলাম হ্যাঁ তার ডায়াবেটিস নাই বা ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে আছে তার কিডনি ভালো আছে তার আমাদের ইএসআর যেটা আমাদের প্যারামিটার্স বলি আমরা যে অন্য কোনো প্রদাহ শরীরে আছে কি না সেটিও নাই এই তিন চারটা বেসিক পরীক্ষা করলেই কিন্তু রক্ত পরীক্ষা করে ধরা পড়ে যায় একটা এক্সরে বড় ধরা স্যার এবার আসি একটু অস্টিওপোরোসিস যেটা নিয়ে কথা বলছিলাম আর অস্টিওপোরোসিস বা ক্ষয় রোগ স্যার আসলে এটা রোগটা কেন হয় এবং কোথায় কোথায় আচ্ছা এটি এটি কেন হয় প্রথম বলি যে আমাদের ল্যাক অফ অ্যাক্টিভিটি প্রথম যেমন কাউকে এখন যেমন আমি সব সময় বা আমরা হোল ওয়ার্ল্ডে বলছি লাইফ ইজ মুভমেন্ট মুভমেন্ট ইজ লাইফ জীবনই গতি গতি জীবন ততক্ষণ পর্যন্ত গতি আমার জীবন আছে আমাকে চলতে হবে আমাকে নাড়াতে হবে আমাকে কাজ করতে হবে আমার কাপড় চিপাও কিন্তু একটা ব্যায়াম হাত ওই যে ওই লোকটিকে বললাম ব্যায়াম করা আমি কিন্তু একটা ওষুধের কথা বললাম না কারণটা হচ্ছে মেনোপোজাল মা মা বন্ধের যখন আমাদের মাসিক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তখন একটা হরমোনাল বিরাট বড় পরিবর্তন হয় ইউনো অ্যাজ এ ডক্টর এবং লেডি ডক্টর হিসেবে এই পরিবর্তনটা তো না ওই সময় ফ্লাশিং হয় ভালো লাগে না অস্বস্তি লাগে তখন শরীরের ঘুম ঠিক মতো হয় না কেউ কথা বললে বিরক্ত লাগে ছেলে মেয়েদেরকে ভালো লাগে না তো এই যে এই যে একটা সময়ে তখন পেরিয়ে যায় এটা কি বলা হয় যে একটা হরমোনাল চেঞ্জ আমরা বলি তো এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার মানসিকভাবে বিপর্যস্ততা হয় এবং মানসিক মানসিক বিপর্যস্ততা মানসিকভাবে দুর্বলতা সবচেয়ে বেশি বড় কারণ আমার কাছে মনে হয় এই অস্ট্রোপোরোসিস এখন আমি যদি ল্যাক অফ অ্যাক্টিভিটি থাকে ল্যাক অফ অ্যাক্টি আমি কাজ কাম কিছু নাই ঘরে বসে থাকলাম এই টুকটাক করে এটা ওটা করলাম একটু রান্না করলাম এটি কিন্তু কোনো কাজ না কাজটি হচ্ছে যে আমার ওই যে বললাম ছয়শো পঞ্চাশটি মাংস পেশিকে সচল রাখা ওদেরকে অ্যাক্টিভ রাখা ওদের দিয়ে ভা ভারী কিছু করা তাহলেই আমার মাংস রক্ত সঞ্চালনটা ভালো থাকবে বোনের মধ্যে তার আমরা আরও অনেক কিছু জানব সময় হলো একটা বিজ্ঞাপন বিরতির বিরতির পরে আবার আলোচনা ফিরবো দর্শক সময় হয়ে গেল একটা বিজ্ঞাপন বিরতির বিরতির পরে আবার আলোচনায় ফিরবো সে পর্যন্ত চোখ রাখুন আর টিভির পর্দায়
দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর থেকে ধন্যবাদ এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য কথা বলছিলাম অস্ট্রিওপোরোসিস বা হাড়ের ক্ষয় রোগ নিয়ে আসুন আলোচনায় ফিরি স্যার কথা বলছিলাম অস্ট্রিওপোরোসিস নিয়ে তো এই যে স্যার ক্ষয় রোগ কথাটা শুনলে কেমন একটা আতঙ্ক হয় না আপনি কি বলেন স্যার আমি এটা নিয়ে খুব বিরক্ত বোধ করি সত্যি কথা বলি আমার খুব মনটা খারাপ হয়ে যায় কারণ আমার কাছে প্রচুর লোকরা কথা বলে আমাকে দেখাতে আসে আমার সঙ্গে পরামর্শ করে আমি তখন সবাই বলে কি ডাক্তার সাহেব এটা একটা একটা ইয়াং একটা অনেক মানে সুন্দর একটা বিশ বছরে পঁচিশ বছরের একটা মেয়ে যদি আমাকে বলে আঙ্কেল আমার তো হার ক্ষয় হয়ে গেছে আমি তো আর বোধ হয় চলাফেরা করতে পারবো না তখন আমার না মনটা এমন বিষণ্নতায় ভরে যায় যা মনে হয় আমার দিনটাই মাটি হয়ে গেল আরে বাবারে এত কম বয়সে তুমি এই কথা কেন বলবা আঙ্কেল আমার না ক্যালসিয়াম খেতে হবে আমাকে ডাক্তার সাহেবরা ক্যালসিয়াম খেতে বলেছে আমার না একদম আমরা তোমার দাদিকে জিজ্ঞেস করে দেখো তোমার দাদি কয়টা ক্যালসিয়াম জীবনে খেয়েছে তার আগের মানুষগুলো শত শত বছর ধরে পৃথিবীতে মানুষ এসছে তারা কি খেলা ওষুধ খেয়ে বেঁচে ছিল তাদের কি মানে আর কিছুই কাজ ছিল না ওষুধের কোম্পানি ফ্যাক্টরি তখন কি তৈরি হয়েছিল তারপরে আরও কথা আছে মানে দুঃখ লাগে সবাইকে আমরা অন মানে বলতেছি হাই কমোড ব্যবহার করতে তারপরে হলো একটা কিছু হলে বিশ্রাম নিতে শরীর না মানে একদমে রেস্টে যেতে আমি বুঝি না এই কথাগুলো বুঝে বলেন না আমরা না বুঝে বলি আমরা শুধু আমাদের লাইনে নয় অর্থবিস লাইনে না আমি বলবো যে অন্য অন্য স্পেশালিস্টের মধ্যে অন্য অন্য বিশেষজ্ঞরাও আমার মনে হয় আমাদের সবাইকে আমি অনুরোধ করবো এইভাবে কথা না বলতে কারণ এই যে কথাটি আসছে যে হাড়ের অস্ট্রোপোরোসিসটা অস্ট্রোপোরোসিসটা ওই যে বললাম কাঠামোটা দুর্বল না হওয়ার জন্য আমার অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভিটি বাড়াতে হবে আমাকে মানসিকতা শক্তভাবে ধরে রাখতে হবে যে ঠিক আছে এটা তো পরিবর্তন আমি কি ঠেকাতে পারছি এই যে পরিবর্তনটি তাতে করে না মানে আমাকে ভিতরে বরঞ্চ আমি বলবো যে বাইরে চুল পড়ে যাচ্ছে চুল পেকে যাচ্ছে আমাদের সব মাসিক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ওয়েল কিন্তু একটা জিনিস ডক্টর জিনিয়া আমি বলি যে হাড়কে ভালো রাখতে গেলে হাড়কে মজবুত কাঠামো রাখতে গেলে পেশিগুলোকে তুমি শক্তিশালী রাখো আমি তোমাকে গ্যারান্টি দিতে পারি টু উইল নট মানে অ্যাটলিস্ট আমাদের প্রচুর প্রচুর সংখ্যক মানুষ পঁচানব্বই থেকে আটানব্বই নিরানব্বই ভাগ মানুষেরই মানে এই যে হাড়ের যে ক্ষয় কথারই বলা হয় এটা ঠিক না রুগীরা মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে ডাক্তার সাহেবের তার বিষণ্নতার দিকে তাকাচ্ছে উনি তো আপনার হাড়ি একদম ক্ষয় হয়েছে একদম ফাঁক হয়েছে এই শোনার সঙ্গে সঙ্গে সে ডাক্তার সাহেবের সামনে কিছু বলে না কিন্তু বাইরে যে তার মনে মনে একটা ডিপ্রেশনে ভুগতে থাকে তাকে আমি আরও ডিপ্রেস করে দিলাম আমার কথা ঠিক কিনা তুমি এগ্রি করো তো ডক্টর জিনিয়া কারণ হলো এটা তো সত্যি কথা যে মানুষ আশা আশাপ্রদ আমার যদি ক্যান্সার ধরা পড়ে তো আমি আমাকে কি বলবা তুমি যে না স্যার আপনি তো শেষ আপনি স্যার এই তো আর তিন মাস বাঁচবেন নাকি বলবা স্যার ট্রিটমেন্ট তো আছে আপনি স্যার একটু ট্রিটমেন্ট করেন হোপ দিতে হবে মানুষকে আশাবাদী রাখতে হবে মানুষ তো আশায় আমার কাছে আসে নাকি আমাকে বলে দিবে যে আপনি আর নাই আপনি ক্ষয় টয় হয়ে গেছে এখন তো আপনি তো পুলে বিছানায় শুয়ে থাকেন আপনি যে কদিন বাঁচবেন আল্লাহ আল্লাহ করেন স্যার এই অস্ট্রিওপোরোসিস কি কি লক্ষণ থাকতে পারে ও খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন লক্ষণ হচ্ছে যে অস্ট্রিওপোরোসিসের পরে ধীরে ধীরে ওই যে বললাম মানসিকতার পরিবর্তন হয়ে যায় এবং পেশিগুলো দুর্বল হয়ে যায় পেইন হয় ব্যথা হয় বিশেষ করে মেরুদণ্ডের ব্যথাটি প্রধানত কারণ একটা বয়স্ক মানুষের এই পোরোসিস সেক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে কোথায় কোথায় অস্ট্রিওপোরোসিসটা বেশি হয় ম্যাক্সিমাম হয় স্পাইনে মানে মেরুদণ্ডের মধ্যে মেরুদণ্ডের হাড়গুলোতে তারপরে হয় আমাদের অন্য অন্য যেমন রিস্ট জয়েন্টে হয় এই যে আমাদের আমাদের কবজিতে কবজির যে বোন আছে নো লোয়ার এন্ড অফ দ্য রেডি আছে ম্যাক্সিমাম হয় শোল্ডারে হতে পারে আপার এন্ড অফ দি শোল্ডার জয়েন্টের কাছে নিতে হয় এবং আরেকটা বড় জায়গা হলো আমাদের হিপ হিপ বোনের ম্যাক্সিমাম বলা হচ্ছে যে দু সালের মধ্যে মানে মিলিয়নস অফ মিলিয়নস লোক এই এই ফ্র্যাকচার করবে এই হিপ বোনে হিপ বোন ফ্র্যাকচার হবে সুতরাং একে নামই দেওয়া হয়েছে জেরিয়েট্রিক ফ্র্যাকচার মানে বয়স্ক মানুষের জেরিয়েট্রিক মানে ওল্ড এজ ওল্ড এজের ফ্র্যাকচার নিয়ে আমাদেরকে এখন থেকে তৈরি হতে হবে এবং এই জন্য বিভিন্ন জায়গায় ওল্ড ওল্ড ওয়ার্ল্ডে সারা বিশ্বব্যাপী এই তৈরি হচ্ছে আমরা যে আমাদেরকে আমরা শেখাচ্ছি যে যাতে এই নরম বোনগুলোকে হোল্ড করার জন্য স্ক্রু দিয়ে ধরে রাখা যায় না কারণ বোনের হলো ওয়ান টেন্থ স্ট্রেংথ অফ দি মেটাল তো সুতরাং আমাদের আর কোনো রাস্তা নাই স্ক্রু ছাড়া স্ক্রু প্লেট মানে লোহা দিয়েই হাড্ডিকে আটকাতে হয় কেন স্যার এই এরকম কেন হবে মানে এই সংখ্যাটা বেড়ে যাওয়ার কারণে সংখ্যাটা বরং কারণ সংখ্যাটা মানুষ আস্তে আস্তে তো মোবাইলিটি হারিয়ে ফেলছে মোবাইলিটি কমে যাচ্ছে আমরা আমি বলি যে আমরা হজে গেছি আমাদের একশো বছর আগে মানুষ
তারপরে ঘোড়া ঘোড়ায় চড়ে বা পিঠে এই ঘোড়ায় গাড়িতে তারপরে শুরু হলো জাহাজে তিন মাস ছয় মাস জাহাজে থাকতে হতো আমার দাদাই গেছেন জাহাজে তারপরে আমাদের সময় আমরা এখন চার ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা যেতে পারতেছি তারপরে ওখানে যেও তো ওইরকম হাঁটা ওরকম আর হয় না একটু হাঁটু ব্যথা আছে আমরা এখন হুইল চেয়ার নিয়ে নিলাম পয়সা হচ্ছে তারপরে থাকি আরামে তো আমাদের সব জায়গাতে মসজিদের মধ্যে চেয়ার ঘর বাসার মধ্যে আমাদের চেয়ার টেবিল অথচ আমাদের মা দাদি নানিরা নিচে হাজার বার আমরা উঠে বস করতাম এই অস্টোপোরোসে ঠেকাতে গেলে তিরিশ বছর পর্যন্ত মানে আমাদের গ্রোথটা হতে থাকে সিক্সটিন সেভেন্টিন দিয়ে তো ধরো আমাদের লম্বাটা বন্ধ হয়ে যায় বা পার্শে বন্ধ হয়ে যায় যেটা আমরা বনি গ্রোথ বলি স্কেলেটাল গ্রোথটা বন্ধ হয় কিন্তু বডি অ্যাজ এ হোল মানে এটা তিরিশ বছর পর্যন্ত চলতে পারে তিরিশের পরে চল্লিশে যে ইউ আর টু গ্রোথ কিছু একটা করতে হবে শরীরকে নাড়াতে হবে সে জন্য জিম ওরা ওয়েস্টার্ন সিস্টেমগুলো দেখো তারা জিম করেছে তারা রাস্তায় সাইকেল চালাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে এবং কোনো টাইমিংয়ের দরকার নেই এনি টাইম যতক্ষণ পারো শরীরের নাম মহাশয় তাকে যদি আমি পাঁচ ঘন্টা আমার সে একশো গুণ ওজন আমি তুলতে পারি তোলে না মানুষ তো কেন আমাদের সিম্পল একটা সিজার করে বলা হচ্ছে যে ভারী কাজ করা নিষেধ কেন বলা হচ্ছে এটা তাকে বলতে হবে তিন সপ্তাহ পরে তো উন হিল করে যাচ্ছে আমরা যখন মেডিকেলে পড়তাম তো সেই চল্লিশ পঞ্চাশ বছর বয়স তখন আগে তখন তো ধরো ছয় পার্সেন্ট হেমোগ্লোবিন নিয়েই আমাদের সিক্স গ্রাম হেমোগ্লোবিন নিয়েই তো আমাদের মহিলাদের সাতটা আটটা করে বাচ্চা হতো দশটা বাচ্চা হতো এখন সেখানে অনেক ভালো আমাদের দেশের মানে ইয়ে নিউট্রিশাস অনেক মানে মানুষ নিউট্রিশনে অনেক উন্নত স্যার আমরা এসে পড়েছি অনুষ্ঠানে একদম সেই দিকে একদম ছোট্ট একটা প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আমরা অনুষ্ঠান শেষ করবো আজকে স্যার যদি কারো এই ক্ষয় রোগ হয়েই যায় তাহলে কি করো ক্ষয়টা বলা যাবে না বলতে হবে যে ঠিক আছে আপনার শরীর ব্যথা করতেছে খুট করে ভেঙে যাচ্ছে হুজট খেয়ে পড়ে গেল রাত্রেবেলা বিশেষ করে মানে মহিলারা আমাদের মা বন্যা দাদিরা ফট করে উঠে বিছানা থেকে নামতে যে স্লিপ খেয়ে পড়ে কিংবা বয়স্ক সত্তর বছর আশি বছরের বয়স্ক মানুষরাও ভাঙতে পারে এটা যাতে না হয় সেজন্য আমি বলি কি ব্যালেন্স করা দরকার ব্যালেন্সটা কীরকম যদি তার স্না কিছু মানব মানসিক অর্থাৎ ব্রেনে কিছু পরিবর্তন হয় যদি বলা হয় যে আমাদের ছোটো 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 পরিবর্তন হচ্ছে না ব্রেনে হওয়ার জন্য তার ডিমেন্সিয়া বলা হয় তার মানে ব্যালেন্সটা ওরকম থাকে না যদি করে ও উঠে ব্যালেন্স কর ব্যালেন্স বডি তো খুব গুরুত্বপূর্ণ পড়ে তারা লাঠি একটা টুকটুক করে ব্যবহার করলো হাঁটার জন্য কিন্তু হাঁটা বন্ধ করা যাবে না সবাইকে বলতে হবে যে আপনারা পার্শ্ববর্তীতে ওই বড় বড় জিমখানা খোলেন পার্ক আরও বড় করেন 
রাস্তার ধার দিয়ে ছেলে হোক মেয়ে হোক তারা সাইকেল চালাক এমনকি ঘরেও তো জিম সাইকেল চালানো যায় অনেক কিছু করা সম্ভব অনেক কিছু করা সম্ভব এসে পড়েছে অনুষ্ঠান একদম শেষ দিকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার ব্যস্ত সময় থেকে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য থাকবেন এবং আগামী কোনো পর্বে আপনার সাথে আবার দেখা হবে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে হ্যাঁ ডাক্তার জেনিয়া আসলে ভালো লাগে যখন এই কথাগুলো আমি অনেককে বলি আমার স্টুডেন্ট তোমরাও তো আমার স্টুডেন্ট আরও অনেককে যে মানুষকে আশাবাদী করো মানুষকে নিরাশাবাদী করার তো কোনো দরকার নেই এজ এ ডক্টর এটা আমাদের আরো বেশি আমাদের ডাক্তার হিসেবে আমাদের অনেক কাজ আমরা দৌড়ায় রুগীতে ভয় দেখাবো এমআরআই করাবো আর এমআরআই তো 70% এমআরআই 80% এমআরআই ভুল কথাবার্তা আমাদের মেসেজ দেয় সো এটা দেখে লাভ দেওয়ার কোনো দরকার নেই স্যার আপনি ভালো থাকবেন অনেক ধন্যবাদ দর্শক শুনলেন তো অস্টিওপোরোসিস শুনলেই এখন আর আতঙ্কের কিছু নেই আমাদের যদি প্রথম থেকে একটু সতর্কতা থাকে সচেতনতা থাকে তাহলে এটা এরিয়ে থাকা সম্ভব দর্শক সময় হয়ে গেল আজকের অনুষ্ঠানে স্যাবলন হেলথ টিপস একবার চলুন দেখি আসি কি আছে আজকের হেলথ টিপসে হাড় ক্ষয় একটি নীরব ঘাতক সাধারণত বয়স পঞ্চাশ পেরুলে হাড় ক্ষয়ের লক্ষণগুলো প্রকাশ পেয়ে থাকে এ অবস্থায় প্রধান ও প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে ঝুঁকি শনাক্তকরণ হাড় ক্ষয় রোধে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ডি এবং ক্যালসিয়াম জাতীয় খাবারের পাশাপাশি নিয়মিত ব্যায়াম অতিরিক্ত ওজন বহন করা থেকে বিরত থাকা ধূমপান ও মদ্যপান ত্যাগ ডায়াবেটিস লিভার ও কিডনি রোগের সমস্যাগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে আর আপনার পরিবারের সকল সদস্যের জীবাণুমুক্ত প্রতিদিনে স্যাবলন হতে পারে একান্ত নির্ভরযোগ্য জীবাণুনাশক এই ছিল আজকের আয়োজনে আগামী পর্বে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে নতুন কোনো অতিথি নিয়ে আবার দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন ভালো রাখুন আপনার চারপাশে সবাইকে আল্লাহ হাফেজ For more update subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss another update